ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാനജു ടോക്സ് ഷാനജു ടോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി വീഡിയോയിൽ ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേപ്പറിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ക്ലാസ് എന്താണ് ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ആ കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമുക്കത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം രണ്ടാമത്തെ രീതി അവർ പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നേരിട്ട് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി പറയുന്നതിന് ഇൻഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അഥവാ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്നും പറയും സോ ദ ഫേസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അത് ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ ബോയ് സെറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ദിസ് ഈവനിങ് ഇനി നമ്മളത് ഇൻഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും the boy said that he wanted to play football that evening okay ivada endakke maatrangal aanu vannathu want enna verb wanted ennayittu maari this evening that evening ennayittu maari i ennullathu he aayittu maari ingane nammal report cheyina samayathu direct speech illa sentence il sila maatrangal okke varum okay appo adile pradhana petta maatram nu parayunnathu time il varuna maatram aanu rendu peru thammil samsaricha karyam kore samayam kazhinjana nammal mattoru sthalathu poi parayunnathu സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ ടൈമിൽ ചേഞ്ച് വരും ആ ടൈമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് വോണ്ട് എന്നുള്ള വേബ് വോണ്ടഡ് ആവാനും ദിസ് ഈവനിങ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈവനിങ് എന്നായി മാറാനുള്ള കാരണം സംസാരിക്കുന്നവർ അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഐ യു എന്നൊക്കെ ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പറയുമ്പോൾ നമ്മളല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ അവൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വേർഡുകളെ മാറ്റും പിന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഒഴിവാക്കും ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം അവിടെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുക രണ്ടാമത്തത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ് സി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ടെൻസ് ഇൻ ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് അതായത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് പ്രസന്റിലോ ഫ്യൂച്ചറിലോ ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ടെൻസിന് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബോയ് സെസ് ഐം ഇൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ അവിടെ സെസ് എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ഫോർ ഫോമിലുള്ള വേബ് ആണ് സോ ദ ബോയ് സെസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഇൽ അവിടെ നമ്മള് ഇൻവേർട്ടർ കോമ ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗണിനെ ഹി എന്നാക്കി മാറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ടെൻസിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഹി ഹാസ് സെറ്റ് ടു മീ ഐം ഗിൽറ്റി he has told me that he is guilty avada said to nalladu ulvaakkan vendittaanu nammal told ennaaki maatiyathu then inverter comma ulvaakkunna samayathu that cherthu adinu shesham he is guilty ennaanu ezhuthittulla he will say i can come tomorrow he will say that he can come the next day so avada tense il oru maatavum varunnilla annaladaanu nammal shraddhikkanadu ini reporting verb past il aanengil swabhavikamayittum adinu samanamayittulla oru tense ilekku report cheyina bhagavum maarum for example ipo direct speech il simple present aanu namukku inverted comma il thannittulladengil adina report cheyina samayath ad endayittu maarum simple past aayittu maarum for example the boy said i like ice cream i like ice cream nalladu simple present aanu pakshe the boy said ennaanu പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ പാസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക ദ ബോയ് സെഡ് ദൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം ദാറ്റ് കെ സെഡ് ടോൾഡ് റിപ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ദാറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സോ ദ ബോയ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ലൈക്ക് ഐസ് ക്രീം ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് എന്നായിട്ട് മാറി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പറയുമ്പോൾ കുറെയും കൂടി പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ നല്ലോണം പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി സെറ്റ് ഐ സോ ദ തീഫ് ഐ സോ ദ തീഫ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണല്ലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സീൻ ദ തീഫ് സോ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അഥവാ വി ടു ഫോം ആണ് അതിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് past perfect had plus v3 ilekku maarum so he had seen the thief ini present continuous illulla oru sentence aanu nammal report cheyyunnadengil ad
tried our best the present perfect aanallo the report cheyumbo engane varum they said that v ennallathu they ennayittu maarum they had tried their best adhaayathu nammal parayumbo nammal nammude ennu parayunnathu vera oralu parayumbo avar avarude nokke aayittu maarum okay clear present perfect continuous past perfect continuous aayittu maarum the man said i have been living here since 2000 the man said that ഹാഫ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും ഹാഡ് ഈ ഹാഡ് ബീൻ ലിവിങ് അവിടെ എന്ന് പറയണം ദർ ടു തൗസൻഡ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ദ ടീച്ചർ സെഡ് I was reading then. So the teacher said that he had been reading then. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സെന്റൻസിന്റെ ടെൻസിൽ മാറ്റം വരികയില്ല യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബോയ് ആൻസർ ദ സൺ റൈസിസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള സത്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈമിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല സോ ദ ബോയ് ആൻസർ ദാറ്റ് ദ സൺ റൈസിസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ഓണിസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ദ ടീച്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഓണിസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി അതിനകത്ത് ആ സെന്റൻസിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല കാരണം ഓണിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് പോളിസിയാണ് സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വേർബ്സും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റ് ടോൾഡ് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് ഇനി ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഡ് ടോൾഡ് റിപ്ലൈഡ് ഈ വേർഡുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് സോ ലെറ്റ് സി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹി സെറ്റ് ഐ എം എ ഫുൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വോസ് എ ഫുൾ I am a fool എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ആണ് അത് പറയുന്ന ആള് പറയുമ്പോഴാണ് ഐ ആം എ ഫൂൾ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹി വോസ് എ ഫൂൾ എന്നാണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസിലെ പ്രോനൗൺസ് പൊസസീവ് അജക്റ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറും അതായത് പ്രോനൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ യു വി ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറും ഹി ഷി ദ എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ പൊസസീവ് ആജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ യു അവർ ഇതൊക്കെ her there എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി സെറ്റ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൈ പേഴ്സ് ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എന്നുള്ളത് ഷി എന്നായിട്ട് മാറും കാരണം അവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഷീ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എന്നുള്ളത് ഷീ ആയിട്ട് മാറും ഷി വോസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൈ എന്നുള്ളത് ഷീ ആയതുകൊണ്ട് ഹർ പേഴ്സ് എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് മീ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഹി സെഡ് ടു മീ കണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് യു എന്ന് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഐ എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഹി സെറ്റ് ടു മീ യു ക്യാൻ കം അറ്റ് എനി ടൈം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അത് ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് കം അറ്റ് എനി ടൈം ഇനി ഒരു സ്പീക്കർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും അവിടെ പ്രോനൗണിൽ സംഭവിക്കില്ല അതായത് ഐ സെഡ് ഐ വിൽ കീപ് മൈ പ്രോമിസ് ഐ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് കീപ് മൈ പ്രോമിസ് ഇങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് സെക്കൻഡ് ഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും സെക്കൻഡ് ഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസുകളിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമായിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ എന്തെല്ലാമാണ് മാറ്റങ്ങൾ ദിസ് ദാറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദീസ് എന്നുള്ളത് ദോസ് എന്നായിട്ട് മാറും ഹിയോ ദേ നൗ ദൻ ടുഡേ ദാറ്റ് ടുഡേ എന്നായിട്ട് മാറും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ടുമോറോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോളോവിംഗ് ഡേ
ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വേബ് വി വൺ ഓർ എസ് ഫോം ആണ് ഇത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ വി ടു ആയിട്ട് മാറും ദൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ടു വി ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അഥവാ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദൻ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആം ഈസ് ആർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോസ് എന്നായിട്ട് മാറും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആർ എന്നുള്ളത് വേറായിട്ടാണ് മാറി അത് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് നോക്കണം ഹി ഓർ ഷി എന്നാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ യു ആർ എന്നുള്ളത് ഹി വോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷി വോസ് എന്നായിട്ട് മാറും അതേസമയം വി ആർ എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ദേ വേർ എന്നായിട്ടാണ് മാറുക ഓക്കെ ഇനി വോസ് വേർ എന്ന് സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഡ് ബീൻ എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി ഹാവ് ഹാസ് എന്നാണ് സെന്റൻസിൽ ഉള്ളതെങ്കിലോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാഡ് ആയിട്ട് മാറും ഡോണ്ട് ഡസിന്റ് എന്ന് സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിഡിന്റ് എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി ഡിഡിന്റ് എന്നാണ് സെന്റൻസിൽ ഉള്ളതെങ്കിലോ അത് ഹാഡിന്റ് എന്നായിട്ട് മാറും ദൻ ഷോൾ എന്നുള്ളത് ഷുഡ് ആകും വിൽ വുഡായി മാറും ക്യാൻ കുഡായി മാറും മേ മൈറ്റായി മാറും മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്താം അല്ലേൽ അതിനെ ഹാഡ് ടു എന്നാക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി ഡു ഓർ ഡസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ചേഞ്ച് ദ വേബ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ഫോം ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഹി സെഡ് ഐ സോ ഹേ ദ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹി സെഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ദാറ്റ് ചേർക്കണം പിന്നെ ഈ സെന്റൻസിന്റെ രൂപം നമ്മൾ നോക്കണം ഇതൊരു സ്റ്റേജ് മാറും He said, okay, അവിടെ സെഡിന് പകരം ഒരാളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ടോൾഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ഹി ടോൾഡ് ഹിസ് മദർ ദാറ്റ് ഇനി ഐ എന്നുള്ളത് ഹി ആയിട്ട് മാറും ആ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താകും ഹി ആകുമ്പോ വോസ് ആയിട്ട് മാറും ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇൻഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്ക്ഡ് ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻക്വയേഡ് ഡിമാൻഡ് വോണ്ട് ടു നോ എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന യസോർണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ കോമയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഭാഗത്തെ ഇൻവേർട്ടർ കോമയുടെ പുറത്തുള്ള ഭാഗവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഹി സെഡ് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ഇവിടെ സെഡ് എന്നുള്ളത് അതേപടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം വേർ ആർ യു ഗോയിങ് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സെഡിന് പകരം അവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആസ്ക്ഡ് എന്നാണ് ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ നമുക്ക് മീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചേർക്കാം ഹി ആസ്റ്റ് മീ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേർ ആർ യു യു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഐ ഞാൻ എന്നായിട്ട് മാറും അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നോക്കൂ ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിലനിർത്തുക ഹി ആസ്റ്റ് മീ വേർ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ആർ യു എന്നുള്ളതിന് യു ആർ എന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഐ ആക്കി മാറ്റി ആർ എന്നുള്ളതിനെ വോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ദെൻ ഗോയിങ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏത് സെന്റൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് എന്റ് ചെയ്യുക വേർ ഈസ് എ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഹി ഇൻക്വയേർഡ് ടു മീ ഹി ഇൻക്വയേ
ആസ്ക്ഡ് എന്നുള്ളതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈഫ് ഓർ വെതർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണം മൈ ഫ്രണ്ട് രാജു സെറ്റ് ടു മീ വിൽ യു ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് സം മണി സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈ ഫ്രണ്ട് രാജു ആസ്ക്ഡ് മീ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈഫ് എന്ന് ചേർത്തു ദെൻ വിൽ യു അത് ക്വസ്റ്റന്റെ രൂപമാണ് നമ്മൾ അതിനെ യു വിൽ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണേണ്ടത് സോ ഫോസ്റ്റ് യു യു എന്നുള്ളത് ആസ്ക്ഡ് മീ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ ദെൻ വിൽ വുഡ് ആയി മാറും ഐ വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇം എന്നായിട്ട് മാറും വിത്ത് സം മണി മൈ മദർ ആസ്റ്റ് വിൽ യു ബി ബാക്ക് ബിഫോർ ലഞ്ച് മൈ മദർ ആസ്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ വുഡ് ബി ബാക്ക് ബിഫോർ ലഞ്ച് ഇനി ഇമ്പറേറ്റീവ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഓർഡർ അഡ്വൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് അഡ്വൈസ് ആസ്ക്ഡ് ബെഗ്ഡ് കമാൻഡ് എൻട്രീറ്റഡ് ഓർഡേഡ് റെക്കമെൻഡഡ് റിമൈൻഡഡ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടോൾഡ് ഏർജ്ഡ് വോണ്ട് ഇതിൽ ഏതും ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി സെറ്റ് സാലിം ഹി ടോൾഡ് സാലിം ലൈ ഡൗൺ ടു ലൈ ഡൗൺ എന്നാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹഡി ടോം അപ്പൊ ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബായിട്ട് അഡ്വൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹി അഡ്വൈസ് ടോം ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഡ്വൈസ് ആണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വേണ്ട ഹറി അപ്പൊ അതിന് മുന്നിൽ ടു ഹറി എന്ന് ചേർത്താൽ മതി വൈ ഡോണ്ട് യു റിമൂവ് യുവർ ഷൂസ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അഡ്വൈസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ വൈ ഡോണ്ട് യു എന്നുള്ളത് അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം റിമൂവ് എന്നുള്ളതാണ് വേബ് അപ്പോ ഹി അഡ്വൈസ് മീ എന്നോടാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് ടു റിമൂവ് മൈ ഷൂസ് യുവർ ഷൂസ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും മൈ ഷൂസ് കുഡ് യു ഷോ മീ യുവർ പാസ്പോർട്ട് പ്ലീസ് ഹി സെഡ് ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റഡ് മീ എന്ന് എഴുതാം ഹി ആസ്റ്റ് മീ ടു ഷോ മൈ പാസ്പോർട്ട് ട്രൈ അഗൈൻ സെഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ എൻകുറേജിംഗ് ഹിസ് അങ്കിൾ എൻകുറേജ് ഹിം ടു ട്രൈ അഗൈൻ എന്തെങ്കിലോ ഹിസ് അങ്കിൾ ടോൾഡ് ഹിം എൻകറേജിംഗ് ടു ട്രൈ അഗൈൻ ഡോൺട്ട് ഓപ്പൺ വിൻഡോസ് ഷി സെഡ് സോ അതെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഷി ടോൾഡ് മീ ഡോണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നോട്ടിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടു ചേർക്കണം കേട്ടോ നോട്ട് ടു ഓപ്പൺ the window let us go for a walk he said let us eppadu suggestion parayan vendi upayogikkunnadana she suggested we or they should go for a walk let ennalle nammal shawl aayittana kaanandathu asnu parnal we aanu appo shawl ennalladhu endayittu maarum should aayittu maarum then we ennalladhinu namukku they aayittu maatam come to my room if you are free he said he invited me to his room if i was free adu invitation aanu manasilaakki kondana nammal avadu report cheynathu come on apply for the job that john john urged me to apply for the job ini exclamations aanu report cheyan vendi thannittulladengil adine nammal statement ne report cheyna adhe pole allengil assertive sentence ne report cheynadu pole thanne aanu report cheyandathu exclaimed shouted cried out wished prayed etc idokkeyana reporting verbs aayittu upayogikkunnathu he said what a clever idea he ex claimed that it was a very clever idea good he said good ennu vannal engine nammal eludundathu he gave an exclamation of pleasure or satisfaction he said happy christmas adu wish aanu engane verum he wished me a happy christmas congratulations he said he congratulated me threeyullu he said dham he swore എന്നാണ് നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ഈ ടെൻസ് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടു പേര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡയലോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇൻവേർട്ടർ കോമയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശമായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ നിർദ്ദേശമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുക ദെൻ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ സെന്റൻസ് ടൈപ്പും നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് വരേണ്ടതാണോ വരേണ്ടാത്തതാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷോ ഫൈവ് മാർക്ക് യു ക്യാൻ സ്കോർ ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേക്കും സൈനിങ് ഔട്ട് താങ്ക് യ